José Ramón, eh, híjole, le pone una buena zarandeada al payasito de la tele, Jorge Ramos, quien pues encontrará su final en Univisión al concluir este año, ¿no? después de tanto, pues tanta payasada que se aventó ahí, este hombre que se llama a sí mismo tanto, tanto, después de haber ganado un millón de dólares, según reportaba su padre, el padre de José Ramón López Beltrán, Andrés Manuel López Obrador, después de ganar un millón de dólares mensuales, imagínese usted, eh, pues se vaya a finales de este año de Univisión, le dieron cuello, le dieron gas, eh, y pues esto es lo que opina de él, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, tanto de él como a Eugenio Derbez, de quien pues no podemos tener más comentarios, ¿no? Escuche usted. ¿Te han dado infierno algunos acá cuando te ven en la calle? No, infierno no, ni pensar en esas palabras. Hay <risa> no, de todo, y eso es bueno también. Hay gente, la mayoría de la gente muy cariñosa, muy afectiva. Obviamente hay gente que se incomoda, que no simpatiza. He tenido mis anécdotas, mis experiencias. A veces este, contesto, a veces no. Eh, pero no pasa de que te digan cosas o, y, y demás. Agresión física jamás he tenido, gracias a Dios. Y espero jamás tenerlo. Ni para mí ni para mi familia. Y con la gente que has conocido acá en Houston, ¿cómo reaccionan a, al hecho de... Ay, de es todo. el hijo del, del presidente, ahora expresidente. Hay de todo. Aquí la comunidad es increíble, la gente es extraordinaria. Eh, el mexicano es, eh, por lo general, es, es muy trabajador y es... Y, eh, se valora mucho su, <coughs> su, su labor aquí, el, el, lo mucho que a, aporta, y más en una ciudad como esta. Y hay de todo, está desde los que vienen a trabajar, a ganarse la vida, a ayudar a que crezca la economía de este país en general. Eh, habemos este, personas que llegamos este, con... Con, con un poquito ya de, de mayor eh, nivel adquisitivo o por, por otras circunstancias eh, y hay también algunas personas que llegan acá para, no sé, eh, refugiarse <ríe> o no sé cuál sería la palabra, ¿me ayudas? o para esconderse, no sé Mientras no sea para exiliarse, todo está bien, ¿no? Para exiliarse, autoexiliarse. Hay de todo. Hay de todo. O para hacerle caso a su papá de que se mantengan alejados de la política. Te lo digo, Pancho, para que lo, entre... lo entiendas, Pedro, ¿no? Ah, estoy bien. Estoy, estoy, la verdad, muy bien. Soy un hombre muy feliz, la verdad. Oye, José Ramón, y para cerrar. Cerrar, cerrar. Cerrar, cerrar. Cerrar. Me has dicho que te interesa en algún momento regresar a la política. ¿No te interesa organizar a los paisanos acá en Estados Unidos, que es un sector que lo ha reconocido tu padre como el más importante económicamente hablando para México? ¿Te soy franco? Por supuesto que me gustaría. Pero el contexto y las circunstancias de un país como Estados Unidos hay que también analizarlas bien y hay que estudiarlas. Y también el contexto y las circunstancias que ya están viviendo eh, nuestros paisanos es totalmente ya diferente a los contextos y las circunstancias de México. Yo lo que puedo hacer es escuchar, platicar, Tal vez compartir eh, vivencias, experiencias, pero eh, de que me gustaría, sería fascinante. La verdad. Todo también va a depender del pensamiento crítico y de la gente que vive aquí. Porque, como te decía, ya el, 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 los asuntos, el contexto eh, político y del, social de Estados Unidos, es totalmente diferente al de México. 
aunque estemos muy cerca. Nada más te pido un favor, no te vayas a autonombrar portavoz de la comunidad inmigrante, como en algún momento se dijo Derbez, o le vayas a jugar al héroe migrante como Jorge Ramos. Nótese mi sarcasmo. <risa> nada, 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 nada que ver con, con ellos. Este, que pues al final de cuentas no sé si ellos aportaron algo para, hacia la comunidad. Yo creo que no aportaron nada. Nada más eran famosos y ya. O son famosos y ya. Pero un aporte que hayan hecho a a la comunidad eh, mexicana o latinoamericana que vive en este país o extranjera que vive en este país yo desconozco, ¿tú sabes? ya sé que no te estoy contestando una pregunta no sé si tú sepas pues que lo defina la, la gente que ha estado viendo la entrevista que ese es el juicio más, más duro, ¿no? Sí. No sé, hacernos reír como comediantes, no sé. Sí, sea un gran aporte. Nada más, el, el aporte es, es, son las endorfinas que se liberan cuando te ríes de, de, de chistes sin planes. <risa> Ayer ya le presentábamos también cómo es que eh, pues eh, José Ramón López Beltrán eh, decía que a lo mejor Derbez debió haberse quedado en su, eh, pues, su programa este de XH Derbez, ¿no? que ahí haciendo ¿no? chistes muy básicos y etcétera, porque pues de ahí no, no ha salido. Hoy busca tener cierta relevancia, busca ser bendecido por la doctora Claudia Sheinbaum y quien lo pele. Si sí, yo no quiero hablar de política, política porque siempre se viraliza. Ay, cálmate, cabrón. Cálmate, cabrón. O sea, cada vez que dicen es, cada vez que, que entrevistan a Derbez y que eh, se pone a oler sus propias platulencias hasta las más últimas consecuencias, yo verdaderamente me... me el, el hígado se me hace chicharrón, de verdad, ¿eh? De lo arrogante que es este sujeto que en su momento pues eh, se burló incluso con la señora esa, eh, igual que él, ¿no? Eh, igual que él, ¿no? Son mediocres privilegiados. Adela Micha eh, se burlaba de que, y exigía que pues no le pidieran pagarle a sus empleados, ¿no? Que ya era bastante con que él les pudiera enseñar cosas, que era el gran Eugenio Derbez, ¿no? Imagínese usted, y que le molestaba muchísimo que los jóvenes que le hacían sus redes sociales le exigieran algún tipo de pago, el muy, el muy desgraciado. Y yo se lo recuerdo, ¿no? ¿No cree usted que Derbez empezó a escalar desde abajo, eh, como lo publican en sus biografías ahí, muy chafas? Todas estas son mentiras, ¿eh? Su mamá era una actriz muy reconocida en su tiempo allá en Televisa y su papá era un empresario con mucha lana, ¿no? De verdad, eso de que, de que él estuvo, tuvo que escalar y no, hombre, pues es, de los, de, es la misma cosa de siempre, la misma, la misma de siempre, ¿eh? de que esta misma idea del, del mediocre privilegiado, ese que pues llega hasta donde está gracias a sus, a sus contactos en la vida. Así fue con Derbez. Mucho se ha dicho de cómo es que la verdadera genialidad venía de Gus Rodríguez, quien fuera uno de sus principales escritores que, y además que en paz descanse. El gran Gus Rodríguez, que además de ser un, un excelente escritor de comedia, era un muy buen periodista, era un excelente eh, comentarista sobre de, 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 en, 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 aquel, en aquel entonces de los videojuegos. Fue un, un eh, eh, pues, eh, un, uno de los iniciadores de los análisis sobre videojuegos. Imagínese usted, ¿no? Lo, lo, lo interesante que fue Gus Rodríguez, a quien se le atribuye la creación de la revista Club Nintendo en México. <coughs> Además de que tenía una gran genialidad en cuanto a la escritura de, de comedia, a él es al quien se le atribuye la genialidad de Eugenio Derbez, eh, y junto con otros escritores. Si usted se da cuenta, todo lo que hace Derbez hoy en día pues son puros refritos o, 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 o ridiculeces. Esto que está haciendo de Drácula, o lo de las vacaciones con Derbez, y que uno acompaña a la familia de Derbez sus vacaciones. ¿O qué? ¿De verdad a quién chingado le interesa eso, no? 
con lo de lo del Drácula, que más, más bien me parece que es un draculero, eh, pues está de verdad de lo más básico. Ahí está también este programa que se pirateó, de un muy buen programa español que se llamaba Aquí no hay quien viva. Buenísimo, buenísimo, eh, de verdad. Eh, ese programa era buenísimo, Aquí no hay quien viva, y ahí se lo llevó a México a extenderlo en una serie de, de, de temporadas bien forzadas ahí en Televisa que se llama Vecinos. Entre otros, ¿no? O sea, una bola de, de plagios ahí, de, de refritos que corresponden a la gran genialidad de Eugenio Derbez. No puedo estar más que de acuerdo con, con, con José Ramón López Beltrán, ¿eh? O sea, eh, yo creo que pues, son famosillos y ya. Aporte a la humanidad, aporte a México, aporte a la comedia siquiera, para nada. Y bueno, ni se diga de un Jorge Ramos que también, ¿no? Uno lo ha visto hacer sus payasadas una y otra vez, también amarse a sí mismo por sobre todas las cosas, ser el sujeto más arrogante, dar entrevistas a la radio pública asegurando que eh, a él le gusta ir a México nomás a comer tacos al pastor y que es lo primero que hace, y etc. <risa> eh, y bueno, hacer sus montajes ahí, ¿no? En, en varios países, eh, ser incongruente, ¿no? Cuestionar eh, algunas cosas y algunas cosas no, no es... Eh, el, 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 un par de tipejos que sacó a relucir Vicente Serrano eh, en esta entrevista. Y miren, José Ramón eh, tiene un mensaje final para el público de Sin Censura. Le pido al equipo que nos... Sé. 